ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் அக்வேரியம் கேர் என்னோடய லாஸ்ட் வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு மெரைன் அக்வேரியம் எப்படிலாம் இருக்கும்னு இந்த வீடியோவில் ஒரு அக்வேரியம் சைக்ளிங் என்ன பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம அக்வேரியமோட சைக்ளிங் ப்ராசஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிறது இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு மெரைன் அக்வேரியம் தேவை சிந்தட்டிக் சால்ட் இல்லைனா வந்து சீ வாட்டர் ரெண்டில் எது வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு மெரைன் அக்வேரியம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு முன்னாடி வந்து இது வரைக்கும் மெரைன் அக்வேரியமுக்கு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதில்லை அதை பற்றி எதுவுமே ஒரு ஐடியா தெரியலனா நீங்கள் வந்து சிந்தட்டிக் சால்ட் யூஸ் பண்ணுறது தான் பெட்டர் ஏன் சொல்கிறேன்னா நார்மலாக சிந்தட்டிக் சால்ட்டில் பொட்டாஷியம் மெக்னீஷியம் கால்சியம் ஆல்கலினிட்டி நார்மலாக ஒரு சீ வாட்டரில் என்னென்ன புரத சத்து ஐ மீன் நியூட்ரின்ஸ் கிடைக்குமோ அந்த சத்து எல்லாமே நார்மலாக சிந்தட்டிக் சால்ட்னு இருக்குது ஒரு சிலர் கேட்கலாம் நான் ஏன் வந்து நேச்சுரல் சீ வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் மெரைன் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் அதுலேருந்து தானே பிடிக்கிறாங்க ஐ மீன் கேப்சர் பண்ணுறாங்க நான் ஏன் அது யூஸ் பண்ணலைன்னு கேட்கலாம் நான் ஏன் அது வேணும்னு சொல்கிறேன்னா நேச்சுரல் சீ வாட்டர் வந்து நார்மலாக நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் கிலோமீட்டர் சீக்குள்ளே இருந்து போய் எடுத்துகிட்டு வரணும் ஷோரில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஷோரில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பொலிட்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது குண்டான மெக்கானிசம்லாம் நிறையா இருக்குது லைக் யூவி ஃபில்ட்ரைசேஷன் பேரசைட் ரிமூவல் அதே மாதிரி கெட்ட ஆல்கேஸ் ப்ரவுன் ஆல்கே க்ரீன் ஆல்கே இந்த மாதிரி நிறையா பொலிட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் உங்களை யூஸ் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஆர் மெரைனாக் வரியமோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வி ஹேவ் டு மிக்ஸ் சால்ட் நீங்கள் நார்மலாக தண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ஆர்ஓ வாட்டர் இல்லைனா மினரல் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த சால்ட் நீங்கள் வாங்கும் போதே அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிருப்பாங்க காமனாக எல்லா சால்ட்டோட கான்ஃபிகரேஷன் எப்படின்னா தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு கேஜி உங்கள் டேங்க்கோட சைஸை பொறுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் டேங்க் வந்து ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நைன்ட்டி லிட்டர்ஸ் வந்து த்ரீ கேஜிஸ் ஆட் பண்ணும் ப்ளஸ் டென் கே டென் லிட்டர்ஸுக்கு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணணும் நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கிற கல்லுப்பை யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்பீங்க அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் அதில் அயோடின் மீனுக்கு என்னென்ன தேவையான தேவையில்லாத கெட்ட கெமிக்கல்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே அதை ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஹியூமன்ஸ் தான் நல்லது அப்போ நான் என்ன சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் காமிக்கிறேன் இதில் நிறைய வகையான சால்ட்ஸ் இருக்குது இதில் நீங்கள் எது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் சி சால்ட் ரீஃப் சால்ட் அக்வா ஃபாரஸ்டோடது இன்ஸ்டன்ட் ஓஷியன் சால்ட் அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஸ் வந்து ரீஃப் ப்ரோஸ் மிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வகையான இது இருக்குது ரெட் சி சால்ட்லே பார்த்திங்கன்னா நார்மலும் இருக்குது ப்ரோ வேர்ஷன் இருக்குது ப்ரோ வேர்ஷன் வந்து கோரல்ஸ் இந்த மாதிரி யூஸ் வளர்த்தோம்னா அதுக்கு தேவைப்படும் அக்வா ஃபாரஸ்ட் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு சால்ட்டுக்கும் ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும் அந்த குவாலிட்டியை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி இது இந்த சால்ட் வாங்கலாமா இல்லை இந்த சால்ட் வாங்கலாமான்றது அந்த ரிவியூ பார்த்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா நான் மேக்சிமம் ரெட் சி சால்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய ஆல்கலினிட்டியும் பிஹெச் லெவலும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதை வாங்குங்க பட் ஒன்ஸ் ஒரு சால்ட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் உங்கள் டேங்க்கை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற வரைக்கும் ஒரே சால்ட்டு தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும் நடுவில் வேறு சால்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது இப்படிலாம் வச்சுக்கிறாதீங்க பிகாஸ் ஒரு ஒரு சால்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் பிஹேவியர் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரே சால்ட்டில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் தென் ஆரோ வாட்டர் ஒரு பக்கெட்டில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஒரு கிலோ சால்ட் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நார்மலாக நீங்கள் கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை அக்வேரியமுக்குன்னு நிறைய பம்ப்ஸ் விற்கும் அதாவது சர்க்குலேஷன் பம்ப் அந்த பம்ப்பை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒன் கேஜி சால்ட்டை தேர்ட்டி லிட்டர்ஸில் நீங்கள் ஜஸ்ட் சும்மா போட்டுட்டு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சர்க்குலேட் ஆகி அதுவே டிசால்வ் ஆயிரும் அதுக்கு அடுத்து டிசால்வ் பண்ண வாட்டர் எடுத்து உங்களோட மெயின் டேங்கில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு ஹீட்டர் ஹீட்டரை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு சிக்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி வரைக்கும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணலாம் எயிட்டி ஃ
நிறைய பாக்டீரியா ஆட் பண்ணுறதுக்கும் உண்டான சொல்யூஷன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அதெல்லாம் தேவையே இல்லை அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக ஒரு பிரான் வாங்குங்க அந்த பிரானை அப்படியே ஜஸ்ட் சும்மா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சால்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க டேங்க்குக்குள்ளே அதை அப்படியே சும்மா போட்டுவிட்டு ஹீட்டரை மட்டும் ஆன் பண்ணிடுங்க ப்ளஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வேவ் மேக்கர் ஒன்று வந்து உங்களோட டேங்க்கில் வச்சுருங்க ஸோ வாட்டர் சர்க்குலேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த பிரானை ஒரு ஒன் வீக் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸ் வைங்க அது டிகே ஆக ஆக அதுலேருந்து பாக்டீரியா ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகும் சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது உங்களோட பிஹெச் லெவலில் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணும் அதுக்கு நிறைய டெஸ்ட் கிட்ஸ் இருக்குது உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னென்ன டெஸ்ட் கிட்ஸ்லாம் அவைலபிள்ன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அம்மோனியோட லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக உங்கள் டேங்கில் நிறைய சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் லைக் வந்து தெளிவாக இருந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் மாறும் ப்ரௌன் கலரில் கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டே வரும் அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்கள் வந்து பேனிக் ஆக வேணாம் நானும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அதே மாதிரி தான் நினச்சேன் அப்புறம் என்னோடய டேங்க் வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்டேன் இதே மாதிரி அக்வேரியம் ஹாபியில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டேன் உங்கள் அவங்கள்ட்டலாம் கேட்கும்போது இதுதான் சைக்கிளோட கரெக்டான ப்ராசஸ் இப்படி தான் நீங்கள் போகணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க அது என்னோடய டேங்க் எப்படி சைக்கிள் ஆச்சு ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்ததுன்றது உங்களுக்கு நான் வீடியோலேயே காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டேங்கில் பாருங்கள் ப்ரௌன் ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து அமோனியா ஜாஸ்தியாக இருக்குது அமோனியா ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக அந்த ப்ரௌன் கலர் ஆல்கியெல்லாம் வந்து என்னோடய இது எல்லாமே டெட் ராக்ஸ் தான் இந்த டெட் ராக்ஸ் மேலே ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்ச நாள் கழித்து நார்மலாக என்ன ஆகுன்னா பாக்டீரியா ஜென்ரேட் ஆக ஜென்ரேட் ஆக அமோனியா எல்லாமே நைட்ரேட்டாக மாறும் அந்த நைட்ரேட் வந்து நைட்ரேட் வந்து அடுத்து நைட்ரேட்டாக மாறும் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு சைக்கிள் ஃபினிஷ் ஆகும் ஃபினிஷ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா உங்களோட நார்மல் டேங்க் அந்த ப்ரௌன் கலரில் ஆல்கே ஃபார்ம் ஆச்சுல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸப்பியர் ஆகிடும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டிஸப்பியர் ஆகிடும் அந்த ப்ரௌன் ஆல்கே சில பேர் வந்து டைனோ டைனோஃப்ளைஜிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா டைனோன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சைக்ளிங் ப்ராசஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிந்தட்டிக் சால்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி டேஸ் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபிஷ்ஷே உள்ளே போடக்கூடாது போட்டாலும் செத்து போயிடும் ஒரு மேக்ஸிமம் டூ டேஸ் இல்லைனா த்ரீ டேஸ் ஆகும் சைக்கிள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான டெஸ்ட் கிட் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மெயினாக நான் சொல்கிறது அமோனியா டெஸ்ட் கிட்டும் நைட்ரேட் டெஸ்ட் கிட்டும் மெயினாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா நார்மலாக நீங்கள் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஃபீட் பண்ணும்போது அந்த ஃபுட்டெல்லாம் பாக்டீரியாவால் கன்சியூம் ஆகி அமோனியா ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த அமோனியா ஜென்ரேட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் நைட்ரேட்டோட லெவல் அதிகமாகும் நைட்ரேட் லெவல் அதிகமாச்சுன்னா ஃபிஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செத்து போயிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து உங்கள் இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் கிட்டையும் நான் உங்களுக்கு வந்து மெயினாக சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி நைட்ரேட்டோட லெவலை வந்து கம்மியாக்குறது அமோனியாவோட லெவல் எப்படி கம்மியாக்குறதுன்றத அடுத்த வீடியோவில் விழாவரியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபிஷ்ஷை ஒரு ரெண்டு ஃபிஷ் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டேம்சல் டேம்சல்னு ஒரு ஃபிஷ் இருக்குது க்ளவுன் ஃபிஷ் இருக்குது இந்த இந்த மாதிரி வெரைட்டியான ஃபிஷ்ஷஸில் ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷஸ் அது எந்த மாதிரி கண்டிஷனை வேணாலும் சர்வை பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே க்ளவுன் ஃபிஷ்லே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது கம்மியான வெரைட்டி உண்டான ஃபிஷ்ஷோ ரெண்டு ஃபிஷ்ஷை மட்டும் வாங்கி உள்ளே போடுங்க சிபே க்ளவுனுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரைட்டி இருக்குது அது மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எண்பது ரூபாலேருந்து நூறுரூவா வரைக்கும் தான் விற்பாங்க அது கூட அது வாங்கி நிப்பா அது வாங்கி நீங்கள் வந்து உங்கள் டேங்கில் போடலாம் டேம்சல் இருக்குது டேம்சல் ஒரு ஃபிஷ் வந்து எண்பது ரூபா நூறுரூவா அறுபது ரூபாலேருந்து விற்கும் நான் வந்து என்னோடய டேங்க் அப்படி தான் வந்து சைக்கிள் பண்ணேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நேச்சுரல் சீ வாட்டர் ஸோ வந்து எனக்கு ட்வெண்ட்டி டேஸ் தான் ஆச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நேச் இது சிந்தட்டிக் சால்ட் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட வெயிட்டிங் டைம் இவ்வளோ அதிகமாக இருந்துட்டு அதுக்கடுத்து நீங்கள் வந்து காஸ்ட்லான ஃபிஷஸ் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் செத்து போயிடுச்சுன்னா மெரைன் ஃபிஷஸில் வந்து செத்துச்சுன்னா நிறைய
எல்லோ டேங்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது காஸ்ட்லியான வெரைட்டிஸ் நிறையா இருக்குது சீப்பான வெரைட்டிஸும் நிறையா இருக்குது மிட் ரேஞ்ச் வெரைட்டிஸ் லைக் கார்டினல் பங்காய் கார்டினல் பஜாவா கார்டினல் அதே மாதிரி குரோமிஸ் பைக்ரோமிஸ் பிளனி இந்த மாதிரி ந நிறைய ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா எல்லா வீடியோஸ்லேயும் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷு என்ன டைப்பு அது எப்படி எப்படிலாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடும் அது வச்சா டேங்குக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் சர்வைவ் ஆகும் என்ன மாதிரி வந்து அது கூட பிஹேவியர் இருக்கும் இது வந்து கம்பேட்டபுளாக ஒரு ஃபிஷ் இன்னொரு ஃபிஷ்ஷோட கம்பேட்டபுளான்றது நான் உங்களுக்கு அடுத்த வர வீடியோஸ் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் ஐ வில் கிவ் யூ ஆல் த ரிவ்யூஸ் ஆஃப் தட் ஃபிஷ்ஷஸ் அலோன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் என்னோடய புது டேங்கு இப்போ தான் நான் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு சிபே கிளவுனும் ரெண்டு டேம்சல் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஒரு ஹெர்மிட் கிராப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஹெர்மிட் கிராப்புங்கிறது ஒரு க்ளீன் அப் க்ரூ அதாவது ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்டு மிச்ச எல்லாமே வந்து அது வந்து க்ளீன் பண்ணி எல்லாமே பண்ணும் ஒரு க்ளீன் அப் க்ரூனால் என்னென்ன வரும் அப்படின்றது நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குது க்ளீன் அப் க்ரூவுக்கு ஸ்னெயில்ஸ் இருக்குது கிராப்ஸ் இருக்குது அதே அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸு அது என்னென்ன பண்ணும் எல்லான்றதை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் So this is my cycled tank. கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் முடித்து என்னோடய டேங்க் இப்போ தான் செட்டாகி இருக்குது இதோட இதுவே வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் அப்டேட் தான் ஏன்னா வந்து என்னோடய ஃபிஷ்ஷஸ் எதுவுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கும்போதே வந்து ஒரு கலர்ஃபுல் அண்ட் அட்ராக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள் க்ரௌன் ஃபிஷ் வந்து அந்த அனிமோன்குள்ளே போய் உட்காந்துருக்கு ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவில் ஒரு மிரை நக்கு வரையும் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை எப்படி எப்படிலாம் செட்டப் பண்ணலாங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற ஒரு டேங்க் வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு செட்டப்பு இதுக்கு என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வருங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்